எனக்கு இவரை பிடிக்கவே பிடிக்காது தேர்தலில் எலெக்ஷன் நடக்கும் எலெக்ஷனில் ஓட்டு அனுப்பும் ஓட்டு அனுப்பும் போது இவர் பண்ணுற அற்ற ஊழியம் அடாவடி கொஞ்ச நஞ்சம் கிடையாது முதல்ல இவரை ஊ இவரை இவரை வந்து அந்த கட்சியிலேருந்து இங்கே எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய திட்டம் வந்துட்டு தலைவரை ஒரு நாள் லீவு கொடுக்க சொல்லணும் எப்போ ஞாயிறு நீங்கள் சனி ஞாயிறு தான் உங்களுக்கு லீவ் ஆச்சு ஐயோ அன்னைக்கு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு இது இந்த மைக்கில் சொல்கிறது காரணம் இந்த செய்தி அவருக்கு போகணுங்கிறது காரணம் இவர்லாம் சொல்ல மாட்டார் நல்லா போட்டு வந்துடும் என்ன கோயிலில் அடித்து பழக மாவட்டத்தில் இறக்குமே விஷயத்தை சாதிக்கணும் சாதிக்கலைன்னா ஜீரோ தான் எந்த மாவட்டத்தில் மார்க் வாங்க முடியாது தலைவர்கிட்ட பிராமணர்களும் நான் பட்ட வேதனை இந்த தாசில்தார் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிறதுக்கு நானும் எங்கள் அப்பாவும் காலையில் புறப்பட்டு பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் என்னுடைய கிராமத்திலிருந்து மன்னாரோடைய தாலுக்கா ஆஃபீஸ் வரைக்கும் பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் ப பன்னெண்டு இல்லை பன்னெண்டு மைல் நடப்போம் துணியை இழுத்து இழுத்து இது பண்ணுறது அப்போ காற்று வரும் காற்றுக்கு கீழே முன்சிப் உட்காந்துருப்பார் முன்சிப் யாருனா பிராமணர் வெளியிலேருந்து இவர் எழுப்பார் எழுக்கிற ஆள் யாருனா நம்ம ஆள் பத்து நாள் பன்னிரெண்டு நாள் இருந்து கோபுர சீல் போட்ட அந்த தாசு சீல வாங்கிட்டு போகணும் மூன்று முறை படையெடுத்து நான் தேதி வந்திருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார் அவர் வில்லேர் உழவர் வில்லேர் உழவர்னா ஆட்சி நடத்துகின்றவர் ராஜான்னு அர்த்தம் வில்லேர் உழவருக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருவங்க சொல்லேர் உழவர் அன்பு சகோதரி பர்வே சுல்தான் அவர்கள் சொ வில்லேர் உழவர் பகை கொழிலும் சொல்லற்க கொல்லற்க சொல்லேர் உழவர் பகை என்று திறக்குறல் இந்த குரலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நாம் திகழ வேண்டும் வில்லேர் உழவர் பகை கொழிலும் கொல்லற்க வில்லேர் உழவர் பகை இருந்தால் பரவாயில்ல மூன்று முறை பணி எடுத்து தயவு கொடுக்கலன்னா பரவாயில்ல நான் தான் வந்துட்டேனே அதனால நான் தவிச்சேன் ஆனால் சொல்லேர் உழவர் பகை கொள்ளக்கூடாது ரொம்ப நேரம் பேசி அம்மாவை போர் அடிக்கக்கூடாது நீங்க போற நீங்க உங்களுக்கு நீங்க பழைய மாவட்ட செல்வராஜர் நீங்க பொறுத்துவீங்க ஆனா அம்மா பொறுத்துக்க மாட்டாங்க அதனால குறைவாக பேசி நான் என்னுடைய பகுதி பழைய என்னுடைய இயக்கம் ஆரம்பிச்ச நேரத்தில் சிறு பிள்ளையாக இருந்த நேரத்தில் இந்த பகுதியில் எனக்கு என்னுடைய காலடி படாத இடம் கிடையாது பல்வேறு போராட்டங்கள் நடந்த நேரத்தில் அடி உதைப்பட்டு கழக வைத்து வளர்த்த இந்த இடத்தில் நான் பேச நினைத்தால் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் விடிய விடிய பேச அந்த அளவுக்கு நிகழ்ச்சிகள் நிறைய இருக்கின்றன அதெல்லாம் இப்போ பேச முடியாது நமக்கு தேவை பர்வின் அவங்க பேராசிரியருடைய பேச்சு கேட்கணும் அவ்வளோதான் இந்த பேச்சை நீங்கள் நீ கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்போ இவ்வளோ திரளாக வந்து திரைமுக தொகுதியில் இதுதான் பெரிய கூட்டம் நான் நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நிறைவாக அன்பு சகோதரி பேசி பேசிட வேண்டும் என்று நான் அன்பு வேண்டுகோள் விடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நாம் யார் நான் எப்படிப்பட்டவர்கள் நாம் எதனால் எப்படி இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் என்பது பற்றியெல்லாம் இயக்க வரலாற்றில் தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்ட நம்முடைய அருமை தளபதி நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் இன்றைக்கு முதல் பொறுப்பில் இருந்தாலும் எந்த அளவிற்கு அவர் பணியாற்றினோ எத்தகைய பணியாற்ற எத்தகைய தியாகங்களை செய்தார் என்று உடனிருந்தே பார்ப்பேன் நிறைய சொல்ல முடியும் ஆனால் அத்தனை தியாகங்களையும் அத்தனை கடமைகளையும் பொறுப்புகளையும் எப்படி அவர் சுமந்தார் எப்படி செய்தார் என்பது இன்றைக்கு நினைத்து பார்த்தாலும் என்னாலே பிரமித்து போகின்ற அளவிற்கு வரலாற்று நிகழ்வுகள் இருக்கின்றன நாம் இந்த பகுதியிலே வாழ்ந்த பெருமக்கள் நம் இயக்கத்தினுடைய முன்னோடிகள் நம்முடைய தாத்தாக்கள் என்ன சொல்லலாம் அவர்களை முதலே எண்ணி பார்ப்போம் வாழையடி வாழையாக வந்த நம்முடைய முதல்வர்களை பற்றி பேச வந்தால் அவர்கள் பேசியாக வேண்டும் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டு அவர்களால் இன்றைக்கு இயக்கு நிலத்தை நடத்துவதற்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட பெருந்தளவுகளை எண்ணி பார்ப்பது நம்முடைய கடமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நம்முடைய சென்னை சட்டசபையில் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது என்ன கேள்வி என்றால் குன்கிராமன் என்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் கேட்கிறார் அப்பெல்லாம் மேலவை தான் சட்டமன்ற சட்டமன்ற அன்றைக்கு இருக்கிற மேலவையும் கீழவையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கலப்பு ஒரு 
கலப்பு சட்டமன்றம்னு வச்சுங்களா அப்படிதான் அந்த சட்டமன்றத்தில் கேள்வி கேட்டப்பட்ட நேரத்தில் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கின்ற நம்முடைய சென்னையில் இருக்கின்ற பல்கலைக்கழகத்தில் எத்தனை பேர் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் பட்டதாரிகளாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அந்த கேள்விக்கு கிடைத்த விடைதான் நம்முடைய தமிழ் மக்களை திராவிட இனத்தவரை அவர்களுடைய கண்களை அகல விரித்து பார்க்க பார்க்க ஒரு கண்ணாடியை போல ஒரு பூத கண்ணாடியை போல அன்றைக்கு திகழ்ந்தது என்ன கேள்வி என்றால் எத்தனை பேர் பட்டம் படித்திருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வி அதுக்கு பதில் வருகிறது அறுநூத்தி ஐம்பது பேர் துணை கேள்வி போடப்படுகிறது அறுநூத்தி ஐம்பது பேர் என்றால் எந்தெந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள் அடுத்த கேள்வி குன்கிராமன் கேட்கிறார் துணை கேள்வி போடுகிறார் போடுகின்ற நேரத்திலே பதில் என்ன சொல்லப்படுகிறார் அமைச்சர் என்ன பதில் சொல்கிறார் என்றால் பிராமணர்கள் நானூத்தி ஐம்பத்தி ஓரு பேர் எத்தனை பேர்ல அறுநூத்தி ஐம்பது பேர்ல பிராமணர்கள் நானூத்தி ஐம்பத்தி ஓரு பேர் இந்துக்களாக இருக்கின்ற பிராமணர் அல்லாதார் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளை போல இந்துக்களாக இருக்கின்ற பிராமணர் அல்லாதார் அதுல சிஸ்டர் எல்லாம் இடம் கிடையாது உங்களுக்கு இடம் கிடையாது இந்துக்களாக இருக்கின்ற பிராமணர் அல்லாதார் பனிரெண்டு பேர் அது கீழே நீங்க இருக்கீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு அது ஒற்றை இலக்கத்துல பல பேர் வருவாங்க முஸ்லீம் இவ்வளவு பேரு கிறிஸ்டின்ஸ் இவ்வளவு பேரு பின்னால் வருவாங்க இதுல என்ன புரிய நான் சொல்ல விரும்புவதெல்லாம் நானூத்தி ஐம்பத்தி ஓரு பேர் பிராமணர்கள் மட்டுமே அன்றைக்கு பட்டதாரிகளாக இருந்தார்கள் சொன்னால் இந்த வேதனைத்தான் முதல் முதலில் உணர்ந்தவர்கள் நம்முடைய முப்பெரும் தலைவர்கள் சர்பிட்டி தியாகராயர் டி எம் நாயர் டாக்டர் நடேசனார் போன்ற முப்பெரும் தலைவர்களும் ஒருவர் இந்த பகுதியில பெரிய மிகப்பெரிய செல்வந்தராக சர்பிட்டி தியாகராயர் நம்ம ராயபுரம் பகுதியில் இருந்து பிறந்து வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தவர் ஒரு டி எம் நாயர் வந்து தென்சனி பகுதியை சார்ந்தவர் மிகப்பெரிய டாக்டர் அதுபோல் டாக்டர் நடேசனாரும் இந்த பகுதியை சார்ந்தவர் பெட்டி தியாகராயரும் தியாகராய நடேசனாரும் அதே போல டி எம் நாயர் அவர்களும் செல்வ சீமான்கள் மிகப்பெரிய தலைவர்களாக இருந்தும் செல்வ சீமான்களாக இருந்த அவர்கள் இந்த இயக்கத்திற்கு இந்த இயக்கம் நடத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படி அவர்களுக்கு வந்தது பிட்டி தியாகர மிகப்பெரிய புகைகளை ஏற்றுமதிக்கார் ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்கிறவர் மிகப்பெரிய வியாபாரி அதே போல இரண்டு டாக்டர்ஸ் டாக்டர் ரெண்டு பேரும் மிகப்பெரிய தனவந்தர்கள் அவர்கள் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போகலாம் அவர்கள் ஏன் இந்த பொது தொண்டத்திற்கு வந்தார்கள் ஏன் இந்த கேள்வி அவர்களுக்கு கேள்வி கனையாக பாய்ந்தது அவருடைய உள்ளத்தில் என்று கேட்டால் இந்த இனத்திற்காக நம்முடைய இனம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி ஒன்றல்ல இரண்டல்ல டாக்டர் நடேசனார் அவர்கள் பட்டம் படித்து பட்டம் படிக்க வருகின்றவர்களுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ஹாஸ்டல் நடத்துறார் ஒரு விடுதி நடத்துறார் அந்த விடுதிக்கு ஆண்டு விழா வருது அந்த ஆண்டு விழாவில் எல்லாரும் பல இங்க தமிழ் சென்னையில் இருக்கிற பல பெரியவர்களை அழைத்து பேச வைக்கிறார்கள் எப்படி எல்லாம் படிக்கணும் தமிழர்கள் எப்படி படிக்கணும் திராவிட இனத்து இன ஒற்றுமையாக எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் பேசுறாங்க எப்படிப்பட்ட ஓரவஞ்சனை காட்டப்படுகிறது ஓரவஞ்சனை காட்டுகின்ற காரணத்தில் நம்முடைய தமிழர்கள் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியவில்லை என்பதை பற்றி சொல்கிறார்கள் நான் எதற்காக இதை சொல்கிறேன் என்றால் மூன்று பேரும் மிகப்பெரிய சிறந்த தலைவந்தர்கள் அவர்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர்கள் ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள் அந்த இயக்கம் தான் நான் பிராமண் அசோசியேஷன் அதாவது நான் பிராமண அல்லாத ஒரு இயக்கம் திராவிட சங்கம் பிராமண அல்லாத ஒரு இயக்கம் அந்த இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல நான் பிராமின் மேனிபெஸ்டோ என்று ஒரு ஒரு அறிக்கை வெளியிடுகிறது அந்த நான் பிராமின் மேனிபெஸ்டோ தான் இந்த தமிழர்கள் விழித்துக் கொண்டார்கள் என்பதற்கு முதல் அடையாளம் அந்த நான் பிராமின் மேனிபெஸ்டோ நம்ம எப்படி தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடுறோமோ அது இப்போ கட்சி ஆரம்பிக்கும் அந்த அது வெளியிடுறாங்க வெளியிட்ட பொழுதுதான் பலர் அதை படிக்கிறார்கள் மக்கள் விழித்த விழிப்புணர்வு பெறுகிறார்கள் இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் 
பின்னாலே அவர்கள் ஜஸ்டிஸ் என்ற பத்திரிகையை ஆரம்பிக்கின்ற காலத்தில் அது ஜஸ்டிஸ் கட்சின்னு பேர் வருது தெலுங்குல ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறாங்க தமிழ்ல ஒரு பத்திரிகை ஜஸ்டிஸ் ஒரு பத்திரிகை ஆங்கிலத்தில் அதுக்கு டி எம் நாயர் ஆசிரியர் இப்படி மூன்று பத்திரிகைகள் நடத்தப்படுகின்றன ஒரு இயக்கம் நடத்தப்படுகிறது அவரே மைக்க சரி பண்ற அந்த இயக்கத்திற்கு பின்னாலே ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஜஸ்டிஸ் என்ற ஆங்கில பத்திரிகை நடத்துகின்ற காரணத்தினால் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நீதி கட்சி என்று பெயர் ஒரு இந்த நீதி கட்சி ஒரு பக்கம் நடக்கிறது அதே போலவே தந்தை பெரியார் அவர்கள் காங்கிரஸில் இருக்கார் காங்கிரசில் இருக்கிற அவர் கொள்கை மாறுபவன் காரணமாக சுயமரியாதை இயக்கம் அவர்களுடைய கொள்கையில் உதித்த அவர் தல மூலையில உதித்த இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஜஸ்டிஸ் கட்சி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஜெயிச்சுட்டே வருது முப்பத்தி ஏழுல வந்த உடனே தோத்து போகுது முப்பத்தி ஏழுல தோத்து போன பிறகு சார் ஏ டி பன்னீர்செல்வம் ஒரு மேடையில பேசி கொடுக்கிற நேரத்தில் இந்த ஜஸ்டிஸ் கட்சி நடத்துகின்ற பெரியவர்கள் எல்லாம் மாலை தூக்கிட்டு நேராக ஏ டி பன்னீர்செல்வம் இருப்பாங்க சாட்டா முடிக்கிற ஏ டி செல்வம் தான் கழுத்துல போடுறாங்க ஏ டி பன்னீர்செல்வம் பேசி கொடுத்த ஏ டி ஏ டி பன்னீர்செல்வம் கழுத்திலே மாலையை வாங்கி வாங்குவதற்கு பதிலாக கையிலே வாங்கி பக்கத்தில் இருந்த பெரியார் படம் ஏன் பெரியார் படம் வச்சிருக்கேன்னா பெல்லாரி சாரையில் இருக்கார் அவருங்க பெரியார் படத்தில் கீழே காலில் வச்சு என்னுடைய தோளுக்கிட்ட மாலையை ஐயாவுடைய தாளுக்கு எடுக்கிறேன் என்று எல்லா மாலைகளும் தாளுக்கு இட்டு ஏன் எடுக்கிறார் என்றால் நான் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக ஐயா அவர்களை அழைக்கிறேன் எதற்காக அழைக்கிறேன் சுயமரியாதை இயக்கத்துக்கு தலைமை வாங்கி நடத்துமாறு அவரை அழைக்கிறேன் என்று தந்தை பெரியார் அவர்களை அழைத்தார் பிறகு சுயமரியாதை இயக்கம் அதனுடைய தலைவராக தந்தை பெரியார்கள் ஆக்கப்பட ஆகிறார்கள் இப்படி தொடர்ந்து இந்த இயக்கம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஈரோட்டில் புகையிலை அவர் புகையிலை ஏற்றுமதி செய்கிறவர் அப்பெல்லாம் புகையிலை ஏற்றுமதி செஞ்சால் பெரிய தனம் தான் பண்ண முடியும் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய தனவந்து ஏற்றுமதியாளர் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன் எதற்காக கவலைப்பட வேண்டும் எதற்காக இப்படி கவலைப்பட வேண்டும் நம்முடைய இனம் வாழ வேண்டும் என்று நமக்கென்று ஒரு அடையாளம் இல்லை நமக்கென்று ஒரு தன்மான உணர்வுகள் இல்லை சுயமரியாதை கொள்கை இல்லை ஆகவே இந்த இனத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற குறிக்கோளோடு அவர் சுயமரியாதை இயக்கம் நடத்துகிறார் பேர் சுயமரியாதை இயக்கத்தில் தந்தை பெரியார் இவங்க நமக்காக போரிடுவதற்காக புறப்பட்ட மாபெரும் தலைவர்கள் இவர்கள் தான் முன்னோடிகள் இந்த முன்னோடிகள் வகுத்த வழியில் அவர்கள் இட்ட கொள்கையை அவர்கள் நடத்திய இயக்கத்தை பின்னாளில் ஒரு காலத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அண்ணா அவர்களுக்கு பிறகு தன்னன் கலைஞர்களுக்கு பிறகு நம்முடைய தலைவர் நடத்து நடத்துவார் என்று அன்னைக்கு யாரும் நினைத்து பார்த்திருக்க முடியாது இது யார் நடத்திய இயக்கம் தந்தை பெரியார்கள் நடத்திய இயக்கம் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நடத்திய இயக்கம் நம் நினைவில் வாழும் அருமேனன் அன்பு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நடத்திய இயக்கம் இந்த இயக்கம் துவங்கிய போது உண்மை தேரைகளைப் போல வாழ்ந்த நாம் இன்னைக்கு நாற்காலில் உட்கார்ந்து பெண்கள் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக நீங்க நாற்காலில் உட்காரவே முடியாது உங்களுக்கு பல செய்திகள் தெரியாது நான் ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும் நீ நீட போகுமா பேச ஆரம்பிச்சு அவங்க போயிட்டாருங்க உங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டு 
பார்த்தது பிராமணர்களும் நான் பட்ட வேதனை நான் எலிமெண்ட் ஸ்கூல் போனேன் எலிமெண்ட் ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் அப்புறம் ஒரு ஹை ஸ்கூல் போகிறோம் ஹையர் எலிமெண்ட் ஸ்கூலு எம்பிஏ நைன்டி டூ ஒன்று வாத்தியாராக இருக்கேன் எம்பிஏ நைன்டி டூவில் ஒரு ஒரு இது கொடுப்பா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் சில சின்ன போட்டு நினைக்கிறேன் எம்பிஏ நைன்டி டூ தெரியுமா தெரியாது எம்பிஆர் நைன்டி டூ அரசாங்கத்தினுடைய ஆணை இந்த எம்பிஆர் நைன்டி டூ ஆணையின் படி நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுப்பாங்க இந்த நூத்தி ஐம்பது ரூபா வாகனம் சொன்னால் தாஸ் சர்டிஃபிகேட் வேணும் இந்த தாஸ் தான் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிறதுக்கு நானும் எங்கள் அப்பாவும் காலையில் புறப்பட்டு பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் என்னுடைய கிராமத்திலிருந்து மன்னாரோடைய தாலுக்கா ஆஃபீஸ் வரைக்கும் பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு இல்லை பன்னெண்டு மைல் நடப்போம் நடந்து போய் அங்கே தாசில்தார் என்ன பண்ணுவார் ஒருத்த பங்கை அழுத்துக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு கயிறு உள்ள போகும் உள்ள போற கயிறுல ஒரு விசிறி விசிறினா அந்த துணியில செய்யப்பட்ட துணியில செய்யப்பட்ட ஒரு நீளமா இருக்கும் ஒரு பிரேமில கீழே துணி கட்டி விட்டுருப்பாங்க அந்த துணியை இழுத்து இழுத்து இது பண்றதா அப்ப காத்து வரும் காத்து கீழே முன்சிப்பு உட்காந்துருப்பாரு முன்சிப்பு யாருன்னா பிராமணர் வெளியிலேருந்து இவர் எழுப்பார் எழுக்கிற ஆள் யாருன்னா நம்மால் வெளியில டவாலி போட்டு நிற்கிறவன் யாருன்னா நம்மால் முன்சிப்பு மட்டும் பிராமணரா இருப்பார் பத்து நாள் பன்னிரெண்டு நாள் இருந்து கோபுர சீல் போட்ட அந்த தாச சீல வாங்கிட்டு போகணும் இப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு நான் படித்தேன் நடந்து நடந்து போய் பஸ் கிடையாது எங்கள் ஊருக்கு என்ன பள்ளிக்கூடம் இருக்கிற இடத்துக்கு நான் பஸ் கிடையாது நடந்து நடந்து ஏழு மைல் எட்டு மைலுன்னு சேத்தல் சகதி நடந்து போய் படித்தோம் அப்படிலாம் படிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது யாருன்னா தந்தை பெரியார் தான் தந்தை பெரியார் என்றால் யார் என்று எனக்கு தெரியாது படிக்கிற வயசுல நான் பாடு போயிட்டே இருக்கேன் சேத்துலை சகதி நடந்து வரப்பொழியா போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சிவன் கோயில் சிவன் கோயில் தான் எல்லா பையனும் எங்க ஸ்கூலுக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்குது எல்லா பையனும் ஓடுறாங்க எங்கட ஓடுறீங்கன்னு கேட்டா இல்ல இல்ல ஒரு தாத்தா வந்திருக்காரு தாத்தா வண்டியில் உட்காந்துருக்காரு அந்த வண்டியில் ஓரமாக ஒரு நாய் இருக்குதுடா அந்த நாய் அப்படி அவ்வளோ பெரிய நாயாக இருக்குடா ஒரே இருக்குது பெரிய நாயாக இருக்குது அப்படின்னு நாயை பார்க்க தான் முதல்ல போனாங்க பசங்க அவன் கூட நாய் பார்க்கறதே நான் போனேன் கடைசியில் பார்த்தா பகுத்தறிய கோழி பகுத்தறி பிரச்சாரத்தை தொடங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய ஊர் பக்கத்து ஊரில் அந்த வண்டி நிற்கிது வண்டிக்கு பக்கத்தில் ஐயா உட்காந்துருக்காரு ஐயா பக்கத்தில் அந்த நாய் இருக்குது எல்லாரும் அந்த நாயை பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் மட்டும் தந்தை பெரியாரோடைய எப்படி தான் நான் தந்தை பெரியாரோடைய கொள்கை கொள்கையினுடைய அந்த தெளிவை நான் அங்கே தான் போல கேட்டேன் நீ யார் போல யார் யார் பேசுகிறாரு பேசும்போது நீங்கள்லாம் யாருப்பா நீ யார் அம்மா நீ யார் ஐயா நீங்கள் யார் அப்படின்னு அவங்கள பார்த்து நான் அவன் பேரை சொல்கிறேன் இல்லை உங்க பேரை தெரிஞ்சிருந்த நான் பேசல நீ இந்த இன இனத்திலே ஒருவன் தமிழ் இனத்தினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சொல்றார் நீ யாரு அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தர் ஜாதியை சொன்னார் இந்த ஜாதியை சொல்லாத இனிமே இந்த ஜாதி சொன்னா உனக்கு செருப்பால் எடுப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு கொடுமையான வார்த்தையை ஐயா உபயோகப்படுத்துகிறேன் எந்த அளவுக்கு கோவம் இருக்குன்னு பாருங்க அந்த அளவுக்கு கோவம் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது நான் தான் ஜாதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் உனக்கு நீ எந்த ஜாதி காரணம் இல்லை இந்த ஜாதியை சார்ந்தவன் சொல்லாத நமக்கு ஜாதி வந்து பிராமணர்கள் வைத்த பேரு நம்மளை பிரிப்பதற்காக இந்த பிராமணர்கள் செய்த சூழ்ச்சி நீ அதை சொல்லாத என்று சொல்லி அன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கிறது மாதிரி அன்னைக்கே எடுத்துட்டாரு சின்ன குழந்தை சின்ன பையன் ஆச்சானா முதல்ல அதெல்லாம் சேர்ந்துச்சு வாதியார் லேட்டாக போச்சு வாதியார் அந்த ஸ்கூலுக்கு போன போன உடனே ஏண்டா லேட்னு கேட்டாரு இல்லையா ஒரு தாடி வச்சு வர எனக்கு பெரியார்னு தெரியாது தாடி வச்சு ஒரு ஐயா வந்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருந்தா அது கேட்டு வந்தா ஐயா பெரியார் பெரியார் வந்தாரடா அப்போ இவர் அவர் தான் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐயா வந்திருக்காருடா ஐயா பேசுறாட கேட்டா வாடா உள்ள வாடா சொன்னா எல்லாம் உங்க வாதியார் ஃபுல்லா அஞ்சு வாதியாருங்க அஞ்சு வாதியார்களும் திராவிடம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்பவே எனக்கு இந்த ஐயா பேச்சு முதல்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் அண்ணன் பேச்சு அதுக்கப்புறம் ஆறு மாசம் கழிச்சு எங்க ஊர் பக்கத்து ஊர்ல கேட்கிறேன் 
எப்படி கேட்டீங்கன்னா அண்ணா கலைஞரோட பேச்சு இந்த ஐயா பேச்சு கேட்கின்ற பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா பராசை அப்போ வந்து மனோகரா எங்க ஐயா எங்க வாத்தியாருங்க பார்த்துட்டு நாமபுரத்தடிக்கு வாங்கடா சொன்னார் நாமபுரத்தடிக்கு போவோம் நாமபதி போனா மனோகரா அண்ணா எனக்கு ஒப்படைக்கிறார் ஏன்னா அவர் முதல்ல சினிமா பார்த்து வந்திருக்காரு நாமபதிக்கு போனா சினிமா பத்தி சொல்றார் ஆகன் இப்படி இயக்க வளர்கின்ற நேரத்தில் ஒரு பக்கம் அண்ணன் கலைஞர்களுடைய வசன தீ பொறி பறக்கின்ற வசனங்கள் இயக்கத்தினுடைய தலைவர்கள் நடத்திய பத்திரிகைகள் கவிதை வரிகள் எல்லாம் சேர்ந்து எங்களை போன்ற சிறுவர்களின் சிறுவர்களாக இருந்த எங்களையெல்லாம் இன்னைக்கு இந்த இயக்க பணிக்கு இழுத்தது சொன்னால் அது மிக ஆகாது அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட பணிகளில் அப்படிப்பட்ட திறமையான சொல்லாற்றலா சொல்லாற்றலால் செய்திகளை சேகரிக்கின்ற காரணத்தில் ஒவ்வொருவரும் தலைவர்களாக ஆக்கப்பட்டார்கள் சொன்னால் அதில் தம் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் மிகச்சிறந்த தளபதியாக மட்டுமல்ல அறிவாற்றல் மிகுந்த தலைவராகவும் இன்றைக்கு ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் தான் சொல்கிறார் அவரை பற்றி நிறைய பேசலாம் ஹிஸ்டரியெல்லாம் நிறையா இருக்குது கூடவே வந்ததுனால சொல்லிட்டே வரலாம் இன்டிமேட்டாக என்னென்ன என்னென்ன ஹிஸ்டரி என்பதை என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய பேச்சாளர்களை வைத்துக் கொண்டு என்னால் பேசுவதற்கு முடியாது ஒன்றை மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த இயக்கம் வளர் வளர்கின்ற போது தந்தை பெரியார் அவர்களும் இந்த இயக்கத்துடன் மூடுகள் டாக்டர் நடேசனார் பற்றி ஜாகராயன் டி எம் நாயர் அவர்களும் உருவாக்கிய அந்த அடி அடித்தளம் இந்த பவுண்டேஷன் பெட்ரா அது இன்னைக்கும் அசையாமல் ஆடாமல் இருப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணம் தொடர்ந்து நம்முடைய தலைவர்கள் அதை போற்றி புகழ்ந்து அதை கற்களை செப்பரேட்டு வருவதுதான் அந்த கற்கள் அடிமட்டத்தில் இருக்கின்ற கற்கள் ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இளைஞர் பட்டால் இங்க பாருங்க துறைமுக பகுதியை பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் இளைஞர் பட்டால் அது காரணம் மேலே இருக்கின்றவர்கள் முன்னோடிகள் ஏகப்பாணி போன்ற முன்னோர்கள் தம்பி நம்முடைய அமைச்சரை போன்ற முன்னோடிகள் பெரிய வயது வயதில் இருக்கின்ற நம்முடைய நண்பர்கள் தான் இன்றைக்கு அந்த பின்னாலே வருகின்ற இளைஞர்களை அரவணைத்து செல்கிறார்கள் இந்த அரவணைப்பு என்பது அவ்வளவு ஈஸியான மேட்டர் இல்ல அரவணைப்பு சும்மா கட்டி பிடிக்கிறது இல்ல ஆனால் பேசணும் அவன் பேச மாட்டான் உண்ட பாறத்துக்கே பயப்படுவான் என்கிட்ட பல பேர் கிட்ட வர மாட்டேன் ஏன்பா வர மாட்டேங்கிறீங்க பேச முடியுங்க பயமா இருக்குது என்ன என்னடா பயம் உங்களுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்கிட்ட பல பேர் பேச மாட்டேங்கிறாங்க நீங்க கூட தான் முதல்ல ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சொல்லுங்க ரொம்ப மோசம் இவர் அந்த பழக்கதை அந்த கட்சி பத்தி பேச நல்ல நேரத்தில் மருந்து சாப்பிடும் போது குரங்க நினைக்க கூடாது அதனால ஆதிமுக பற்றி நம்ம அப்போ அந்த காலத்துல ஒரு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால எனக்கு இவரை பிடிக்கவே பிடிக்காது காரணம் அடாவடி தேர்தலில் எலெக்ஷன் நடக்கும் எலெக்ஷன்ல ஓட்டு எண்ணப்போம் ஓட்டு எண்ணப்போம் போது இவர் பண்ற அற்றுவடி அடாவடி கொஞ்ச நஞ்சம் கிடையாது முதல்ல இவரை 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 வந்து அந்த கட்சியில இருந்து இங்க எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய திட்டம் வந்துட்டு அதுலயே என்னுடைய அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் தான் வென்றார் என்னுடைய அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் வென்றார் என்றால் எந்த காரணத்தை எடுத்தாலும் தூங்கவே மாட்டார் இப்ப கூட தூங்காம தூங்காம தான் எடுப்பு வழி வந்துச்சு முதுகு வழி வந்துச்சு அரசாங்கம் அவரை தேர்ந்தெடுத்த ஐந்து வருஷத்துக்கு இந்த ஒரு வருஷத்துல அத்தனை செஞ்சு முடிக்கணுமா நீங்க யாராவது கேட்டீங்களா நம்ம கட்சிக்காரங்க கேட்க மாட்டாங்க மற்றவங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க அதே முடி ஐநூத்தி அஞ்சையும் முடிக்கணுமா இந்த வருஷத்திலேயே முடிக்கணுமா ஏன் என்ன அவசரம் மெதுவா செய்யலாம் ஆனா காலையில போய் உட்காந்துட்டு செய்யற டேட்ல யாரையும் தூங்க விடுறது இல்லை அந்த அதிகாரிகள் பெயர் கூட சொல்ல முடியாது அந்த அதிகாரம் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா தலைவர் ஒரு நாள் லீவ் கொடுக்க சொல்லணும் எப்ப யார் நீங்க சனி யாரு தான் உங்களுக்கு லீவ் ஆச்சா ஐயோ அன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காரு சனி யாரு தான் லீவ் ஆச்சா நீங்க இப்போ போங்கலன்னு கேட்டா அன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு எங்களுக்கு ஒண்ணு இல்ல நாங்க வேலை செய்யறோம் ஆனால் அவர் முதல் நாள் சொன்ன வேலையை நாங்க முடிக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமாவது வேணுமா அவர் சொன்ன வேலையை அக்கமிலேட் ஆகிட்டே இருக்குது இது இந்த மைக்கில் சொல்றது காரணம் இந்த செய்தி அவருக்கு போகணுங்கிறது காரணம் 
இவரெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் நல்லா போட்டு வந்துடும் என்ன கோயிலில் அடிச்சு பழக இவர் வந்து எதிர்த்தே பேச மாட்டார் ரொம்ப நல்ல நான் அவருக்கு எது பிடிக்குமோ அதை மட்டுமே பேசுவார் நம்ம அமைச்சர் இது பெரிய கலை ஆனால் அவருக்கு எது பிடிக்காதோ அதை மட்டுமே பேசி கெட்ட பேர் எட்டு விடணும் ஏன்னா கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கு என்னுடைய அருமை நண்பர் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் எதை எந்த இடத்துல பேசணும்னு பேசுவார் எந்த இடத்துல யார் எதை பேசக்கூடாது பேச மாட்டார் சாதுரியம் நிறைந்த ஒரு அமைச்சர் என்றால் சார் எல்லா எத்தனையோ பேர் ஆட்சி நடத்தினாங்க எத்தனையோ முதலமைச்சர்கள் வந்தாங்க எத்தனையோ அமைச்சர்கள் இருந்தாங்க யாரையுமே பாராட்ட முடியும் என்னுடைய கேரக்டர் என்னன்னு கேட்டா முதல்ல நான் பாராட்ட மாட்டேன் பாராட்டத்துல ரொம்ப ரொம்ப கருமை பழைய ஆளுகள்லாம் தெரியும் இந்த முன்னாள் எல்லாம் தெரியும் ஏன் மோகன் எல்லாம் கரெக்ட் யாரையுமே நான் பாராட்ட மாட்டேன் ஏன் நான் பாராட்டினா ஏன்னா எங்களுடைய தலைவர் பெரிய இறந்து போனா என்னுடைய அன்பு தலைவர் கலைஞருடைய கொள்கை அது அவனை பாராட்டக்கூடாது பாராட்டினா கெட்டு போடுவான்னு சொல்லி தென்னரசிட்ட போய் சொல்லுவாங்க தென்னு தென்னகத்துக்கு போறப்ப டூர்ல போய் ஏன்னா அவர் இவ்வளவு மாநாடு நடத்த இவ்வளவு பா ஒரு வார்த்தை கூட நல்லா சொல்ல மாட்டேங்கன்னு அவர் கேட்பாரு ஐயோ அவனை பாராட்ட என் மழங்கி போடுவான் யார் அப்படின்ற அதே போல அந்த கொள்கை எனக்கு உண்டு ஆனா இன்னைக்கு மட்டும் ஒரு 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 அவர் சொல்லிடுறார் மிகச்சிறந்த ஆளுமைக்கு உட்பட்டவர் ஆளுமை ஆளுமை என்பது எல்லோருக்கும் வராது ஆளுமை என்பது ஆளுமைங்கிறது ஆளுகின்ற தன்மை ஒருத்தனை ஒரு கடைபிடிக்கின்ற கொள்கையை கொஞ்சம் கூட தவறாமல் சிந்தாமல் சிதறாமல் கொள்கை மாறுபாடு ஏற்படாமல் அப்படியே ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி தலைவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை அப்படியே செய்யக்கூடிய நான் பக்கத்தில் நிற்கிறேன் பெரியவர் பெரியவர் இருக்கார் பெரியவர்கிட்ட வந்து இவர் கட்சிக்கு வந்த புதுசு அப்போ கேட்குறார் நீ மாவட்ட சில ஆகிடும் பெரியவர் கேட்குறார் பேசாம இருக்கார் என்ன பேசாம இருக்கீங்க தலைவர் மாவட்டத்தில் ஆகிறீங்களான்னு கேட்குறாரு அப்படின்னு காது கிட்ட போய் சத்தம் போட்டார் இல்லை இல்லை எனக்கு வேணாம் அப்படிங்கிறார் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொல்கிறார் இப்போ இருக்கிறவங்கெல்லாம் வருத்தப்படுவாங்க இப்போ வேண்டாம் நான் பின்னால் தேர்தல் வரும்போது இது இது மாதிரி நம்ம கட்சியில் நான் எத்தனை வருஷம் அறுபத்தி அறுபது வருஷம் அறுபது வருஷம் அறுபத்தி அஞ்சு வருஷம் குறைச்சி சொல்லிட்டீங்க அறுபத்தஞ்சு வருஷம் அதை மட்டும் குறைச்சிட்டார் அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தொடர்ந்து பணியாற்றிக்கொண்டு இந்த கை தட்டுறது வந்து நான் நீங்க கை தட்டினதுக்காக சொல்லுங்க நான் மிக மிக பெருமையோடு மிக மிக மகிழ்ச்சியோடு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் கேட்டா அறுபத்தஞ்சு வருஷமா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் மட்டுமே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற திராவிட பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தொண்டன் அப்படி சொன்ன அது காலில் விடல ஆக நான் தொண்டனாக இத்தனை ஆண்டு காலம் நான் இருக்கிறேன் சொன்னால் அதற்கு என்னுடைய அன்பு தலைவர்கள் காட்டிய பற்று பாசங்கள் தான் தந்தை பெரியாரும் நம்முடைய மூத நம்முடைய முன்னோர்களும் எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் மிக சிறந்த ச தனவந்தர்களாக இருந்த நேரத்தில் கூட அவர்கள் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் இயக்கம் நடத்தியாக வேண்டும் தமிழர்களுக்காக நடத்தியாக வேண்டும் என்று நடத்தினார்கள் அவர்கள் ஒன்றும் இல்லை அந்த இந்த கூட்டத்துக்கு நான் ஏன் வந்தேன் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்தது காரணம் ஒரு கம்பல்சன் பல உண்மைகளை சொல்லணும் ஏன்னா நீங்க தைரியமா பேசக்கூடிய அவர் திட்டம் திட்டணுங்க இந்த சமயத்தில் வேற எதுவும் திட்டம் முடியாது என்ன உண்மை சொன்னா நீ நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு நிறைய என்னை நம்பி நிச்சய நிச்சய வச்சிருக்கவங்க என்னை நம்பி வரவேற்பு வச்சிருக்கேன் நான் வரேன்னு சொன்னாங்க இதெல்லாம் நான் பிராமிஸ் பண்ணதெல்லாம் கெட்டு போயிடும் வேண்டாம் இன்னொரு நாளைக்கு வரேன் சொன்னேன் இல்லை இல்லை ஒரு <laughs> 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 
அது நண்பர்கள் நண்பர்கள் கூட ஒருத்தர் கம்பல்சன் அவர் சொல்றாரு அவர் உரிமை அவர் வேணும்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாரு அதை எனக்கு என்ன எனக்கு நான் வரணுங்கிற இன்டென்ஷன்ல சொல்லியிருக்காரு அது உண்மைதான் அது செய்யணும் அப்படிதான் செய்யணும் மாவட்டத்தில் இருக்கும் விஷயத்த சாதிக்கணும் சாதிக்கலன்னா ஜீரோ தான் எந்த மாவட்டத்தில் மார்க் வாங்க முடியாத தலைவர்கிட்ட என்ன கம்பல்சன் ஏற்படுகிறது அன்பு இந்த அன்பினால் விளைந்த வினை இந்த மீட்டிங்கில் பேசுறது சரி கார் மார்க்ஸ்க்கும் ஏங்கிள்ஸ்க்கு கார் மார்க்ஸ்க்கும் லெனினுக்கும் என்ன கம்பல்சன் மனைவி பசியால் துடிக்கிறாள் சாப்பாடு கிடையாது ஒட்டிய வயிறு உலர்ந்த மார்பகம் அந்த மார்பகத்திலே குழந்தை பால் குடிக்கின்ற நேரத்தில் ரத்தம் தான் வருகிறது ஒன்றுமே என்ன செய்வது என்று அறியாத அவர் அவ்வளவு பேர் பேரறிஞர் கார்ல் மார்க்ஸ் என்ன செய்வது என்று விழிக்கிறார் தொட்டில் கிடக்கின்ற குழந்தையை அவருடைய மனைவி தூக்குகிறார் பிணமாகவே வந்தது அந்த குழந்தை காரணம் பல நாள் பால் இல்லாமல் கிடந்து அது இறந்தே போய்விட்டது இறந்த குழந்தைக்கு மரப்பெட்டி வாங்க வேண்டும் சவப்பெட்டி வாங்க வேண்டும் இறந்த குழந்தையை தூக்கி செல்வதற்கு சவப்பெட்டி வாங்க வேண்டும் அந்த சவப்பெட்டிக்கு பணம் இல்லை இந்த நிலையை முதல் முதலில் அவனுடைய உள்ளம் துடித்தது கண்ணீர் மல்க அவன் காலைப்பட்ட நேரம் அது அதற்கு பிறகு எழுதியதான் டாஸ் கேப்டல் என்ற மூலதனம் உக உயர்ந்த நூல் அகில உலகிலும் அச்சிடப்பட்டு வழங்கப்படுகின்ற மூலதனம் அது ஒரு கம்பல்சன் மிக மோசமான சூழ்நிலையில் எழுதப்பட்டது அந்த கம்பல்சன் ஏற்படுறதுனால் அவருக்கு அந்த நிலை வந்தது மாவீரன் லெனின் அவருடைய அண்ணன் தன்னுடைய ஜார் மன்னன் அவருடைய அண்ணனை அவருக்கு கண் முன்னாலே அடி துன்புறுத்துகிறார் அடித்து தூக்கின்றார்கள் அவருடைய ஆட்கள் அங்கே படுகொலை செய்யப்படுகிறார் ஜார் மன்னனே குடிமகனை கொன்று குடிக்கின்ற காட்சி நடைபெறுகிறது தன்னுடைய அண்ணன் அலெக்சாண்டர் இறந்தது அவருடைய துக்கம் துயரமாக வருகிறது கடைசியில் லெனின் நான் தனியாக இருந்து போரிட முடியாது ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கம் வேண்டும் அந்த இயக்கத்தை இன்றைக்கே ஆரம்பிக்கிறேன் என்று அவன் துவங்கிய இயக்கம் பெயர் தான் போல்ஷிக் இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் அந்த இயக்கம் மாபெருவற்றியது ரஷ்யா மிகப்பெரிய சுதந்திரத்தை பெறுகிறது பதினாறு மாநிலங்கள் உண்டாக இருந்து அன்றைக்கு போல்ஷிக் இயக்கம் ரஷ்ய சுதந்திரத்தை அடைகிறது சொன்னால் அப்பேற்பட்ட லெனினுக்கோ கார்ல் மார்க்ஸுக்கோ ஏற்பட்ட அந்த கம்பல்சன் நம்முடைய தலைவர்கள் யாருக்கும் ஏற்படவில்லை குறிப்பாக தந்தை பெரியாருக்கு ஏற்படவில்லை ஆனால் தந்தை பெரியார்கள் ஏன் பத்திரிகைக்காரர்கள் ஏன் இப்படி கவலைப்படுகிறார்கள் தமிழர்களை பற்றியும் திராவிடர்களை பற்றி இப்படி கவலைப்படுகிறார்கள் ஏன் அவர்களுக்கு அதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் என்று கவலை கூறுகிறீர்களே இது நல்லதா நீங்கள் மிகப்பெரிய சனவந்தர் உங்களுடைய தொழிலை பார்த்துக் கொண்டு நீங்கள் இருக்கலாம் என்று கேள்வி கேட்டு அப்போ சொல்கிறார் எந்த தமிழனும் இந்த கடமை செய்வதற்கு முன்வரவில்லை ஆகவே இவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு நான் முன்வருகிறேன் இந்த சுமையை நான் என் தலையில் சுகுவதற்கு தயாராகிவிட்டேன் என்று சொன்னார் அப்படிப்பட்ட சுமையை இறக்கி வைத்துவிட்டு அவர் போய்விட்டார் பின்னர் வந்து அண்ணாவும் போய்விட்டார் அண்ணன் கலைஞரும் மறைந்து விட்டார் பின் அந்த சுமையை யார் தூக்குவது அந்த சுமையை யார் தூக்குவது அந்த சுமையை தூக்குவதற்கு தம்பி சேகர் பாபு போன்ற பல்வேறு வீர இளைஞர்கள் இருக்கலாம் அவர் துணையாக தன் வரலாம் அப்பேற்பட்ட சுமையை சுமப்பதற்கு ஒரு ஆள் வேண்டும் என்றால் அது தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களால் தான் இருக்க முடியும் நீண்ட நேரம் பேசணும் என்னுடைய பழைய ஊர் நான் வசித்த ஊர் நான் பிறந்து நடந்த ஊர் எல்லாம் பார்த்தா பழைய ஆளுங்கெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப அப்படியே அன்பு அப்படியே அப்படி கட்டி பிடிக்கணும் போல இருக்குது அதனால இன்னொரு தடவை எந்த பக்கத்தில் வந்து நான் பேசுகிறேன் தங்கை வந்து ரொம்ப நேரம் பேசணும் ப்ரொஃபஸர் வர்றதே கஷ்டம் அவங்களாம் வரமாட்டாங்க அதை நார்த் மெட்ராஸ்னா வரமாட்டாங்க பயம் அவங்களுக்கு தைரியமாக பேசுங்க இங்கே எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை 
மிகச்சிறந்த அவங்களோட பேச்சுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மிகச்சிறந்த பேராசையை கல்லூரி பாடம் நடத்துவது போல உங்களை நீங்க தூங்கிடாங்க ஞானம் கல்லூரி பாடம் நடத்துவது நடத்தா திடீர்னு சத்தம் வரும் அப்ப என்னன்னு கேட்டா பெரிய குண்டு போடுவாங்க அதெல்லாம் குண்டுனா இயற்க இது அந்த அளவுக்கு வீரமிக்க ஒரு வீர வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் எங்கள் பகுதி ஆண்ட அந்த வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் என்று பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தா ஆளு ஆனால் ஒரு நாள் இவங்க பேசும்போது கையை எப்படி எப்படி வைத்து பேசுறீங்க கை எப்படி போய் அதை பார்த்தா இவங்க தான் இருக்கும் போல இருக்குது வீரமங்க வேலுநாச்சியார்னு நான் அப்படிப்பட்ட வீரமங்க வேலுநாச்சியார் அவர்கள் நம்முடைய இயக்கத்தின் மிக அளப்பரிய பற்று அன்பு தலைவர் கலைஞர் மீது மிக சிறந்த வாஞ்ச கொண்ட அந்த அன்பு சகோதரியார்கள் பேச இருக்கிறார்கள் நான் இத்துடன் முடிக்கிற பின்னால் வரேன் உங்களை விட்டு பிரிந்து போவதற்கு மன்னிக்கணும்